ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் கோயிங் கன்சர்ன் அக்ரூவல் கன்சிஸ்டன்சி இது மூணு கான்செப்டும் சேர்ந்தது தான் ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு டிஸ்க்ளோஷரும் தேவை கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப பீனல் பேலன்ஸ் ஷீட் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த மூணு கான்செப்டையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் எல்லா ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது எல்லாரோட கம்பெனி ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கீழே இது மூணையும் நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் இருக்காது தேவும் படாது ஏன்னா இது மூணு கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறது ரூல் மேபி ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிஸ்க்ளோஷர் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கோயிங் கர்சன் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா நான் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கீழே வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நான் வந்து கோயிங் கர்சனை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசப்ஷனோட மூணு கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் கோயிங் கன்சர்ன் கோயிங் கன்சர்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நார்மலி ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் த அசம்ஷன் தட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் வில் கண்டினியூ இன் ஆப்ரேஷன் இன் ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர் அண்ட் இன் நெய்தர் தேர் இஸ் அன் இன்டென்ஷன் நாட் தேர் இஸ் அ நீட் டு மெட்டீரியல் த ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க என்னோட கம்பெனி வந்து ஃபியூச்சர்லேயும் நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனோடு நம்ம ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து கோயிங் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் புக்கில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சுட்டு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போது ரெண்டு கேஸில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கோயிங் கன்சர்னை ஃபாலோ பண்ணினா எப்படி இருக்கும் இன்னொன்று கோயிங் கன்சர்னை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரே சமில் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லாவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிஎன்எல் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பிஎன்எல்க்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐட்டமாக இருக்கிறது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து இங்கே வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம இது வந்து ஓப்பனிங்காக எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோடு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி இது டுவெண்ட்டி ஒன்னோடுனா நம்ம வந்து த தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோடு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கீழே இருக்கிற இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சுட்டு ஸோ அதுதான் ஸ்டாக் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே போட்டுப்போம் அதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வராது பர்ச்சேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரேடு பர்ச்சேஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அது ரெண்டும் சேம் அப்படி தான் வரும் பர்ச்சேஸ் வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் சேல்ஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சம்மில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி இங்கே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்க்ளூடிங் அதாவது லோனுக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருந்தாங்க அதோட இன்ட்ரெஸ் அதோட அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதையும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது இந்த இடத்துல அப்படியே ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படியே ரெண்டு இடத்துலையும் போட்டுப்போம் அது அதுக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அவர் வந்து டெப்ரிசேஷன் டெப்ரிசேஷன் வரும்போது இந்த கோயிங் கன்சன் கான்செப்டில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஏன்னா கோயிங் கன்சன் கான்செப்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்டில் தான் வந்துட்டு நம்ம வேல்யூ பண்ணுவோம் டெட் ரியலைசபிள் வேல்யூவில் வந்துட்டு வேல்யூ பண்ண மாட்டோம் அது தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணோம் பிகாஸ் ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்து இந்த சம்மில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வா நம்ம வாங்கும்போது அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சு அதோட டெப்ரிசேஷன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸில் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம டெப்ரிசேஷன் வந்து ஃப இது பண்ணுவோம் ஏன்னா பிகாஸ் இந்த சம்மில் இன்ஃபர்மேஷனில் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸாக நம்ம வந்து டெப்ரிசேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணிப்போம் ஆக்சுவலி இப்படி தான் நார்மலாக இப்படி தான் நடக்கும்
இது எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும்தான் நம்ம இந்த இடத்துல நோட் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் அப்போ கோயிங் கன்சர்டை ஃபாலோ பண்ணலனா அப்படி கிடையாது ஒரு டவுட்டாக இருந்தால் கூட நம்ம அதில் போட்டு வச்சுப்போம் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் டவுட்டாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதையும் சேர்த்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த இடத்துல போட்டு வச்சுருக்காங்க அண்ட் டெஃபர்ட் காஸ்ட் டெஃபர்ட் காஸ்ட்க்கு ஒரு எக்ஸ் இது கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலி இங்கே டெஃபர்ட் காஸ்ட் டென் தௌசண்ட் இருக்குது இதை வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் வந்து இது பண்ணுறதா அமார்டைஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் த நார்மலி கோயிங் கன்சனை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை ஃபோர் இயர்ஸில் அமார்டைஸ் பண்ணுறதுனால டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாலு வருஷத்துக்கு போடுவோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதில் போடுவோம் ஒருவேளை கோயிங் கன்சனை ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அப்படி சேம் டென் தௌசண்ட் அப்படி நம்ம போட்டுற வேண்டியதான் அண்ட் லோன் பெனால்ட்டி பெனால்ட்டின்னு வரும்போது ஆக்சுவலி நம்ம கோயிங் கன்சனை ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா அது பெனால்ட்டி வந்து இந்த இடத்துல வராது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது இந்த இடத்துல வராது மேபி ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல போட்டுக்கணும் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த இடத்துல சம்மில் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ட்ரேடு பேயபிள் ட்ரேடு பேயபிள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம்மில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ட்ரேடு பேபிள் டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குன்னு எதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் க்ளோசிங் ட்ரேட் பேபிளாக டுவெல் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ டுவெல் தௌசண்ட்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரெண்டு சைடு பேலன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு அப்படியே கொண்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டிருப்போம் பட் ஆனால் ஓப்பனிங் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கிறனால ரெண்டு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டோட நைன்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டோட டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே பிஎன்எல் போட்டிருப்போம் கேபிட்டல் ஆஸ் யூஷுவல் சேம் டென் பர்சன்டேஜ் லோன் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மேலேருந்து அது அப்படியே வரும் இந்த இடத்துல பெனால்ட்டி ஆட் பண்ணி தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்காங்க ட்ரேட் பேபிள்ஸ் ப்ரொவிஷனை மைனஸ் பண்ண சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டு இல்லையா அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேஸ் டூவில் போட்டிருக்காங்க அந்த டுவெல் தௌசண்ட் அப்படியே வந்து கேஸ் டூ கேஸ் ஒனில் போட்டாங்க பிளாட் அண்ட் மிஷின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது அதில் வந்துட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டெப்ரிசேஷன் போக ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் பட் ஆனால் கேஸ் டூவில் வந்துட்டு அங்கே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்தாங்களே அப்படியே அவங்க எடுத்து போட்டுட்டாங்க ஸ்டாக் வந்துட்டு சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ப்ரொவிஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கோம் டெஃபர்டு காஸ்ட் டென் தௌசண்ட் இருந்தது அதில் த்ரீ அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போக ரிமைனிங் இருக்கிறது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட் ஆனால் கேஸ் டூவில் அந்த மாதிரி அமௌண்டேஜ் பண்ண மாட்டோம் பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டுட்டோம் அண்ட் இதுதான் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துல மாறுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் வரும்போது மாறுது டெப்ரிசியேஷன் வரும்போது பா மாறுது டெஃபர்டு காஸ்ட் வரும்போது மாறுது பெனால்ட்டி வரும்போது மாறுது எந்தெந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு டைம் இந்த சம்மை போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளியராக புரியும் அதாவது சிம்பிளுங்க ஒரே ஒரு கான்செப்ட் அதாவது கோயிங் கன்சர்ன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்னோடய கம்பெனி வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு போகும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெப்ரிசேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் டெப்ரிசேஷன்னா ஃபைவ் இயர்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் மை இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபா மைனஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறீங்க பட் ஆனால் கேஸ் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய கம்பெனி வந்து ரன் ஆகாது அப்படிங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இருக்கிற வேலையும் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து போட்டுப்பான் இப்போ இருக்கிற நெட் ரிலேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கான் அதே மாதிரி கா டெஃபர்ட் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அமார்டைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஃபோர் இயர்ஸாக பட் ஆனால் இந்த இடத்துல அமார்டைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பிகாஸ் ஏன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ரன் ஆகாது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் போவோம் ஆனால் இது நம்ம கோயிங் கன்சன் கான்செப்ட் வந்து கம்பெனி ரன் ஆகும்
அதை வந்துட்டு நான் வந்து ஒருவேளை ஏர்ன் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை இன்கவுட் பண்ணியிருந்தாலும் சம்பாரிச்சிருந்தாலோ இல்லை நான் நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு டியூ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேஷ் பேசிஸ் கேஷ் பேசிஷன் ஒன்று இருக்குதுங்க அதாவது என்னோடய கேஷ் பேசிஷனாக என்னோடய கம்பெனியில் காசு உள்ளே வந்ததுன்னா அதை நான் வந்து கே கேஷ் பேசிஷில் என்ட்ரு பண்ணுவேன் கேஷ் வெளியே போச்சுன்னா என்ட்ரு பண்ணுவேன் மற்றபடி வேறு எதுவும் என்ட்ரு பண்ண மாட்டேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா ஒருத்தன் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நான் எப்போ கொடுக்குறோன்னா அப்போ தான் என்ட்ரு பண்ணுவேன் பட்னா அக்ரூவல் பேசிஸ் அப்படி கிடையாது இன்கர்டு அதாவது எனக்கு கொடுக்கணும்னு நீ இருந்துச்சுனாலே நான் அதை வந்து நோட் பண்ணிவேன் ஐயாயிரரூபா நீ எனக்கு தரணும் அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் இதுதான் வந்துட்டு அக்ரூவல் பேசிஸ் இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இருக்கு இல்லையா செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் செக்ஷன் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னா கண்டிப்பாக எல்லா கம்பெனியும் வந்து இந்த பேசிஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் கேஷ் பேசிஸில் நான் அக்ரூவல் பேசிஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு தோணும் பிகாஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ட்ரேடர் இருக்கா இல்லையா ஏன்ற ட்ரேட் என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்டிக்கல் ஒன்று வந் ஆர்டிக்கல் ஏ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க பீரியட் ஒனில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் பியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரம் வாங்குறது கேஷு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் ஏ இருக்கு இல்லையா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கினார் இல்லையா அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாயில் கட ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடனுக்கு வாங்கினதில் அறுபதாயிரம் ரூபாய் கேஷாக விற்றுருக்காரு மறுபடியும் ஆர்டிக்கல் பி இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு அவர் சேல் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கேஷாக வாங்கியிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கடனுக்கு சேல் பண்ணுறார் இப்போ நார்மலாக கேஷ் பேசிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் கேஷாக உள்ள வந்ததை ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் கேஷாக வர்றதை நான் என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்தது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கேஷாக இந்த இடத்துல கேஷ்ன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க கேஷாக ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்னொரு அறுபதாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு ஆர்டிக்கல் பி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆர்டிக்கல் ஏ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணதை பர்ச்சேஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபான்னு போட்டோம் சேல்ஸ் பண்ணதை சேல்ஸ் அறுபதாயிரம் ரூபாய் போட்டோம் நெட் ப்ராஃபிட் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா காட்டுது சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு க்ரெடிட்டுக்கு வருவோம் க்ரெடிட்னால் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிக்கல் ஏ வந்துட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கியிருக்கிறதாவும் ஆர்டிக்கல் பி ஆர்டிக்கல் பி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கடனுக்கு விற்றுருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பர்ச்சேஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வித்தது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு நெட் லாஸ் காட்டுது ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் இது உண்மையான இது கிடையாது ஆக்சுவலி இங்கே என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இவர் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா பீரியட் ஒன்னில் எடுத்துக்கோங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு அதை அப்படியே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆர்டிக்கல் பி ஸோ அதையும் வந்து இந்த இடத்துல போட்டுப்போம் டூ தௌசண்ட் மொத்தம் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சேல்ஸ் சேல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கேஷாக அண்ட் கிரெடிட்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேல் பண்ணியிருக்கா ஸோ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருள் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்றா அது கண்டிப்பாக லாபமா நஷ்டமா கண்டிப்பாக அது லாபம் எவ்வளோ லாபம் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் லாபம் வாய்ந்திருக்கு ஆனால் கேஷ் பேசிஸ்னு வரும்போது என்ன ஆகுது அது நெட் லாஸாக காட்டுது இது கரெக்டான பேசிஸ் கிடையாது இந்த அக்ரூல் பேசிஸ் தான் கரெக்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருள் நான் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன்னா அது லாபம் தானே ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே அக்ரூல் பேசிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் மூணாவது பார்ட் வந்து கன்சிஸ்டன்சி இட் இஸ் அசியூம்டு தட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஆர் கன்சிஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் பீரியட் டு அனதர் த கன்சிஸ்டன்சி இம்ப்ரூவ்ஸ் கம்பேரடபிலிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த்ரூ த டைம் அக்கார்டிங் டு த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் கேன் பி சேஞ்ச் இஃப் த சேஞ்ச் இஸ் ரெக்வர்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சினால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழ் ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்குது நிலையாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அக்கௌண்டிங் பாலிசி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நிலையாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்று இந்த மாதம் ஒன்று அடுத்த மாதம் இன்னொன்று அதுக்கு அப்படி இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூட
அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அப்ராப்ரியேட் அப்ராப்ரியேட்டான வே அப்ராப்ரியேட்டான வே நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன்ஸ் 